สวัสดีครับผมเอ็กเอ็กฮมคานะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการที่เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เป็นวันที่3นะครับวันที่3มิถุนาผมมีคิวฉีดวันที่4มิถุนาช่วงบ่ายนะครับแล้วผมก็ได้ข้อมูลว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนตอนแรกผมว่าจะมาสรุปเลยนะครับแต่พอผมอ่านที่ข้อมูลที่เขาส่งมาให้แล้วเนี่ยโอ้โหมันสําคัญซะเหลือเกินครับพอมันสําคัญทุกๆประโยคทุกๆบรรทัดเนี่ยผมก็เลยว่าเฮ้ยต้องเอากระดาษมาแล้วเปิดอ่านให้ฟังเลยเพราะว่าสําคัญจริงๆผมเนี่ยก็จะมีการรับวัคซีนของซีโนแวคคืออย่างที่เพื่อนผมบอกนะครับเพื่อนคุณหมอผมบอกที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับบอกไว้ว่าโควิด1 9เนี่ยเปรียบเทียบเสมือนเสือวันนี้เราจะหนีเสือนะครับเราปั่นจักรยานหนีก็ได้ต่อมากลายเป็นอ่ะเปลี่ยนไปเป็นรถนะฮะรถแอคคอร์ดหนีก็ได้เพราะเปลี่ยนจะอาจจะเป็นเบนซ์ก็ได้หรืออาจจะเป็นรถตู้ก็ได้คือง่ายๆนะครับคุณมีอะไรวันนี้ฉีดไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวที่ดีขึ้นมาก็ฉีดไปมีตัวที่มาก็ฉีดขึ้นมาฉีดได้ครับนะฮะบอกท่านผู้ชมทุกคนแบบนี้นะฮะพรุ่งนี้ผมมีคิวช่วงบ่ายมีการต้องไปรับบัตรคิวก่อนนะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปนะครับมีบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลการลงทะเบียนก็พวกเช่นประวัติการแพ้ยาหรืออะไรประมาณนี้นะครับการเตรียมตัวร่างกายนี่ถือสําคัญข้อแรกนะฮะเขาบอกว่า2วันนะครับก่อนและหลังฉีดวัคซีนควรงดออกกําลังกายอย่างหนักข้อที่2คืนก่อนฉีดวัคซีนคุณควรนอนหลับให้เพียงพอแล้วข้อที่3เขาบอกว่าถ้ารู้ตัวเป็นลมง่ายกลัวเข็มฉีดยานะครับก็ให้แจ้งแพทย์ที่จะฉีดเพราะว่าป้องกันอันตรายตอนที่ฉีดแล้วกลัวแบบเดี๋ยวเป็นลมฟาดหัวฟาดพื้นอะไรประมาณนี้นะข้อที่4วันที่ฉีดวัคซีนนะครับให้ดื่มน้ําเยอะๆเอาประมาณ500มิลลิตรหรือถึง 1,000 มิลลิตรก็คือประมาณ1ลิตรนะครับข้อที่5รับประทานอาหารได้ตามปกติไม่ต้องงดนะครับข้อที่6อย่างที่ผมบอกมันสําคัญทุกข้อเลยนะฮะหลีกเลี่ยงการดื่มชากาแฟแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอีนก่อนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันหลอดเลือดหดตัวข้อที่7งดรับประทานยาคลายเครียดไขที่ทานยาอยู่นะครับหรือยาต้านอาการซึมเศร้านะครับหรือยาลดน้ํามูกนะครับอย่างน้อยก่อน24ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีนนะครับข้อที่8งดรับประทานยาแก้ปวดเอ็นปวดข้อพวกยาแบบปวดกล้ามเนื้ออะไรบูเฟรนอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนฉีดวัคซีนเหมือนกันข้อที่9ก็บอกว่าสามารถรับประทานยาประจําตัวได้ตามปกติไม่ต้องงดเพราะยกตัวอย่างมายาความดันยาละลายริ่มเลือดนะครับได้ทานได้นะครับข้อที่10ก่อนฉีดวัคซีนต้องไม่มีไข้หรือความดันโลหิตสูงหากเจ็บป่วยมีไข้ไม่สบายควรหายก่อนเขาเขียนว่า10ถึง14วันนะครับก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนข้อ11หากคุณอยู่ระหว่างรอผลตรวจโควิดให้งดก่อนนะครับถ้าคุณคุณกำลังจะตรวจอยู่ไปตรวจโควิดนะให้งดก่อนและรอรอผลก่อนฉีดวัคซีนข้อ12เลือกฉีดวัคซีนแขนข้างที่ไม่ถนัดนะครับและงดยกของหนักหลังฉีดอย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงมาข้อ13กรณีนะครับวัคซีนซีโนแวคสำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะครับป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้เว้นก่อน1เดือนนะครับแล้วค่อยมารับการฉีดวัคซีนหรือผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซีโนแวคไปแล้วเข็มที่1เข็มที่2ให้เว้น1เดือนก่อนแล้วค่อยไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ข้อที่14มันสําคัญหมดเลยนะนะฮะข้อที่14วัคซีนแอสตราเซเนกานะครับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับให้เว้น1เดือนจึงค่อยมารับวัคซีนนะครับของแอสตราเซเนกาแล้วก็ผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกามาแล้วนะครับให้เว้น1เดือนก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปฉีดโรคไข้หวัดใหญ่ข้อที่15คนที่ให้นมบุตรสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ข้อที่16นะครับผู้ที่ตั้งครรภ์มากกว่า12สัปดาห์สามารถฉีดวัคซีนได้ข้อที่17ผู้ที่กำลังวางแผนตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนได้และสามารถมีบุตรได้นะครับข้อที่18ผู้ที่เป็นโร
ผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้และ SLE หากอาการไม่กำเริบแล้วเขาในนี้เขาเขียนว่าสงบเหมือนกันสงบนะฮะสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ข้อ20ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคความดันโลหิตสูงสามารถฉีดวัคซีนได้นะครับแต่ว่าดูในดูในระยะพินิษของแพทย์อีกทีนะครับอ่ะข้อ21ต่อมาเลยนะครับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด19นะครับให้เว้นอย่างน้อย3เดือนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนข้อ22ผู้เข้ารับบริจาคโลหิตมาก่อนหน้านี้สามารถรับวัคซีนได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับข้อที่23เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถฉีดวัคซีนได้เลยข้อที่24งดรับประทานยาไมเกรนเช่นพวกคาโทกอดนะครับอย่างน้อย5วันก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน5วันนะฮะ5วันนะครับข้อ25คือสำคัญทุกข้อเลยข้อ25งดรับประทานยาอื่นๆเช่นน้ำมันกัญชาอาหารเสริมแผ่นแปะนิโคตินสมุนไพรต่างๆอย่างน้อย 3-5 วันนะครับก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนข้อ26กรณีวัคซีนซินโนแวคผู้ที่มีประวัติดังต่อไปนี้เลยก็ใช้คำนี้เลยนะฮะเช่นได้รับบาดเจ็บนะครับของศีรษะโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดในช่วงระยะเวลาอย่างน้อยนะฮะกว่า3เดือนน้อยกว่า3เดือนควรเลื่อนการเข้ามารับการฉีดวัคซีนนะครับข้อ27ตรงนี้ต้องฟังให้หมดเลยนะอันนี้สําคัญวัคซีนซิโนแวคผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับโรคประสาทโรคสมองนะครับที่ยังมีอาการไม่คงที่หรือควบคุมไม่ได้นะฮะอย่างน้อยนะครับระยะเวลาน้อยกว่า4สัปดาห์ระยะเวลาน้อยกว่า4สัปดาห์นะครับควรเลือดออกไปก่อนนะครับในการรับวัคซีนข้อ28กรณีนะฮะวัคซีนซิโนแวคเหมือนการหญิงหลังคลอดที่ตั้งครรภ์ปกตินะครับระยะเวลาน้อยกว่า6สัปดาห์นะครับหรือหญิงหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์หรือครรภ์เป็นพิษระยะเวลาน้อยกว่า6สัปดาห์เหมือนกันนะครับควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อนนะครับก็มีอยู่28ข้อนะครับข้อมูลสําคัญที่ควรแจ้งหรือปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดวัคซีนมีอะไรบ้างเรามาดูนะฮะในนี้เขาเขียนไว้4ข้อนะครับข้อมูลโรคประจําตัวหรือมียาที่ต้องรับประทานข้อที่2นะฮะประวัติการแพ้ยาหรือวัคซีนข้อที่สําคัญนะฮะข้อที่3การตั้งครรภ์หรืออยู่ระหว่างการตั้งครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์ข้อที่4ข้อมูลอื่นๆที่แพทย์ควรทราบนะครับหลังฉีดวัคซีนทํำยังไงบ้างโอ้นี่ก็สําคัญเหมือนกันสังเกตอาการข้างเคียงนะครับข้อที่1สังเกตอาการข้างเคียงเลยหลังฉีดวัคซีน30นาทีข้อที่2เมื่อกลับถึงบ้านมีอาการไม่สบายเกิน3วันเช่นปวดหัวนะฮะปวดกล้ามเนื้อสามารถรับประทานยาลดไข้ได้นะครับกินครั้งละ1เม็ดแต่ถ้ากินจะกินครั้งที่2ให้ห่าง6ชั่วโมงนะครับแต่ห้ามกินยากลุ่มแก้ปวดข้อปวดกระดูกทุกชนิดพวกบูเฟนนะครับบอกทุกท่านไว้ก่อนข้อที่3หากมีอาการที่พึงสงสัยว่าแพ้วัคซีนเช่นเป็นผื่นเป็นลมพิษปากบวมตาบวมหน้ามืดเยื่อบุจมูกอักเสบมีอาการไข้สูงหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นนะอกหายใจไม่ออกนะฮะมีอาการอาเจียนนะครับมากกว่า5ครั้งปากเบี้ยวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือหมดสติให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีนะข้อที่4ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดนะครับสามารถเข้ารับการบริจาคโลหิตได้นะครับโดยมีเงื่อนไขเขาใช้คําว่าเงื่อนไขนะฮะดังนี้กรณีฉีดซีโนแวคต้องอย่างน้อย1สัปดาห์จึงจะบริจาคโลหิตได้กรณีการฉีดแอสตราซินกาต้องเว้นอย่างน้อย4สัปดาห์จึงจะบริจาคโลหิตได้นะฮะผู้ที่บริจาคโลหิตนะฮะคนพูดใจบุญนะฮะกรณีผู้ที่มีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนต้องเข้ารับการรักษาให้หายก่อนหลังจากนั้นอย่างน้อย1สัปดาห์ถึงจะบริจาคโลหิตได้นะครับข้อมูลอ้างอิงที่ผมเอามาเนี่ยมาจากกรมควบคุมโรคนะฮะกระทรวงสาธารณาสุขนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าโอ้โหสำคัญต้องบอกเลยนะครับสิ่งที่ผมบอกไปนี่สำคัญทั้งหมดเลยวันนี้ผมก็เลยมาพูดให้ทุกๆท,ท่านฟังนะฮะวิธีการเตรียมเตรียมตัวก่อนฉีดแล้วก็หลังฉีดเป็นยังไงนะครับก็ต้องบอกทุกท่านนะฮะฟังต้องเพราะว่าทุกคนผมว่าต้องฉีดอยู่แล้วยังไงรบกวนฟังกันหน่อยนะครับผมว่าก็ดีเหมือนกันนะฮะถ้าใครไม่ได้อ่านก็เดี๋ยวผมมา
พูดให้ฟังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะไปฉีดวัคซีนแล้วนะในวันที่4มิถุนานะครับก็ฉีดช่วงบ่ายก็อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟัง30นาทีเป็นไง3ชั่วโมงเป็นไง6ชั่วโมงเป็นยังไงนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามผมในโฮมคาวันนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ